హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సందీప్ మీరు చూస్తున్నారు సందీప్ త్రీ ఇస్టీ టెక్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్లో మెనూస్ అనేవి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలని ఒక వీడియో చేశానండి అయితే మనకి బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్లో ఇంపార్టెంట్ మెనూస్ అనేవి ఫోర్ ఉంటాయండి దాంట్లో మొదటిగా మనం చూసినట్టయితే కనుక అబౌటస్ కాంటాక్టర్స్ డిస్క్లైమర్ అండ్ ప్రైవసీ పాలసీ సో ఈ వీడియోలో మీకు ప్రైవసీ పాలసీ అనేది మనం ఫ్రీగా ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలని నేను చూపిస్తానండి మీరు కనుక బ్లాగింగ్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని మీకు యాడ్సన్స్ అనేది అప్రూవల్ రావాలి అంటే మీరు తప్పనిసరిగా ఈ నాలుగు పేజెస్ అనేవి మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ప్రైవసీ పాలసీని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం సో ప్రైవసీ పాలసీ అనేది మన వెబ్సైట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పెడుతున్నాము లేదా ఎవరైనా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మనం తీసుకుంటున్నామా లేదా సో ఎవరైతే యూజర్ మన వెబ్సైట్లోకి వస్తారో వాళ్ళ ప్రైవసీ సెక్యూర్ అనేది మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా తెలియజేయడానికి దాన్ని ఉపయోగిస్తా ఉండి సో మీరు ప్రైవసీ పాలసీ అనేది మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీరు గూగుల్లో డిజిటల్ కమన్ డాట్ కామ్ అని ఓపెన్ చేయండి సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ మెనూలో టూల్స్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ టూల్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ పేజ్లో మేము ఏం చేసామంటే టూల్స్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా డిజిటల్ మార్టింగ్ రిలేటెడ్గా ఉపయోగపడే టూల్స్ అన్నీ కూడా మేము ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మేము ప్రొవైడ్ చేసిన టూల్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే ఉంటాయి అయితే మీరు ఇక్కడ కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక ప్రైవసీ పాలసీ అని కనిపిస్తుంది కదండి సో ఇక్కడ మనకి క్లిక్ హీర్ అనే ఆప్షన్ కదా దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఇదే ఫ్రీ ప్రైవసీ పాలసీ జనరేటర్ వెబ్సైట్ అనమాట దీని ద్వారా మనం ఫ్రీగా ప్రైవసీ పాలసీ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కనుక క్రియేట్ యువర్ ఫ్రీ ప్రైవసీ పాలసీ అనేది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వెబ్సైటా లేకపోతే ఏంటని అడగడం జరుగుతుందండి మనం వెబ్సైట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వెబ్సైట్ మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ అని మీకు కనిపిస్తుంది కింద సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ అడుగుతుందండి సో మీరు ఏదైతే వెబ్సైట్ మీరు రన్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ యొక్క యూఆర్ఎల్ మీకు కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో తర్వాత మీరు కింద చూసినా మీకు ఒకవేళ వెబ్సైట్కి నేమ్ ఏదైతే ఉంటే అదే నేమ్ మీరు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఆర్ యూ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీ అనేసి అంటే మనం ఒక బిజినెస్ పరంగా మనం రిజిస్టర్ అవుతున్నా లేదా ఇండివిజువల్గా సో మనం ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఇండివిజువల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే కనుక కంట్రీ నేమ్ అడుగుతుందండి ఇక్కడ మన కంట్రీ నేమ్ ఇండియా అనేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేసినట్టయితే మనకి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ రావడం జరుగుతుందండి ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ ఇవర్ స్టేట్ అంటుంది సో మీరు ఒకవేళ తెలంగాణ నుంచి అయితే కనుక మనకి తెలంగాణ ఆప్షన్ అనేది వీళ్ళు అప్డేట్ చేయలేదండి ఇంకా ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఉంది ఒకవేళ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాకుండా వేరే స్టేట్స్ అయితే కానీ మనకి వేరే స్టేట్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఒకవేళ తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేయగా మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనే ఉంటుందండి నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ సో ఇది మనకి ప్రైవసీ పాలసీ రిలేటెడ్ కాబట్టి మనం యూజర్స్ నుంచి మనం ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటామని అడుగుతుంది సో మీరు పర్టికులర్గా ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తీసుకుంటారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇవ్వచ్చు లైక్ మీరు కాంటాక్ట్ ఎస్ పేజ్లో అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కానీ ఇలాంటి ఏమైనా మీరు తీసుకుంటున్నారా అలాంటి లైక్ ఈమెయిల్స్ కానీ అలాంటివి తీసుకుంటున్నారని అడుగుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చేస్తున్నా అంటే కనుక ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ కానీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చూసారు కదండి మన తర్వాత ఆప్షన్ డూ యూ యూస్ ట్రాకింగ్ అనలటిక్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా అయితే మీరు ఇక్కడ గూగుల్ అనలటిక్స్ ఉపయోగించినా కానీ నో అనే క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కింద మనకి ఏది యూస్ చేస్తున్నారో రావడం జరుగుతుంది మీరు గూగుల్ అనలటిక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ట్వెల్వ్ డాలర్స్ అనే వాళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు నో అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డూ యూ వాంట్ సెండ్ ఈమెయిల్స్ టు యూజర్ సో మనం ఈమెయిల్ అనేవి మనం యూజర్కి సెండ్ చేస్తున్నామా లేదా అనేసి సో దీన్ని కూడా నో అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో నో అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా డూ యూ వాంట్ టు షో యాడ్స్ సో యాడ్స్ అని మనం ఎప్పుడైనా చూపిస్తున్నామంటే లేదు నో సో కెన్ యూ యూజర్ పే ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ సర్వీస్ మనం సర్వీసెస్ కానీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఏమైనా సెల్ చేస్తున్నామంటే అది కూడా లేదు ఎందుకంటే మనది
పేజ్ ఆన్ అవర్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా ఇక్కడ దీన్ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే మన వెబ్సైట్లో పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకున్నామో దాంట్లో మనం కాంటాక్టర్స్ పేజ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగింది కదండి ఈ కాంటాక్టర్స్ పేజ్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లింక్ని మనం కాపీ చేసుకోవాలి సో కాపీ చేసుకుని మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ ఆ లింక్ అనేది పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం లింక్ పేస్ ఇస్తున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఫైనల్గా నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఉంటుందండి ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ మీద క్లిక్ చేయగానే మన ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది సో వన్స్ మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ ప్రైవసీ పాలసీ ఆప్షన్ ఉందని దీని మీద క్లిక్ చేయాలి సో క్రియేట్ ప్రైవసీ పాలసీ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి టోటల్గా ప్రైవసీ పాలసీ అనేది వాళ్ళు ఇప్పుడు జనరేట్ చేస్తున్నారండి ఈ విధంగా మనం ఫ్రీగా ప్రైవసీ పాలసీని మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి ప్రైవసీ పాలసీ అనేది జనరేట్ అవ్వడం జరిగిందండి సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మనకి డౌన్లోడ్ ఫైల్ అని ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఈ విధంగా ఫైల్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా లేకపోతే కనుక ఇక్కడ మనకి ప్రైవసీ పాలసీ అనేసి లాస్ట్ అప్డేటెడ్ అని ఉంది కదండి ఇదంతా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే కాపీ చేసుకోవాలి టోటల్ టెక్స్ట్ అంతా కూడా మనం కాపీ చేసుకోవాలి సో ఈ టెక్స్ట్ అంతా కాపీ చేసుకున్న తర్వాత సో మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మన వెబ్సైట్లో పేజెస్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాంట్లో మీరు ఆల్ పేజెస్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం పేజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి అయితే మన ప్రైవసీ పాలసీ పేజ్ని ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయడం ద్వారా మనం పర్టికులర్ పేజ్లోకి వెళ్తాము సో ప్రైవసీ పాలసీ పేజ్లోకి రావడం జరిగిందండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇందాక కాపీ చేసామో దాన్ని పేస్ట్ చేయాలి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుందండి రైట్ సైడ్లో సో ఈ అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుందంటే మన ప్రైవసీ పాలసీ అనేది మన వెబ్సైట్లో సక్సెస్ఫుల్గా అప్డేట్ అవుతుంది సో ప్రీవియస్గా మనం చూసినట్టయితే కనుక ప్రైవసీ పాలసీ అనేది ఈ విధంగా బ్లాంక్గా ఉందండి అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే కనుక మన ప్రైవసీ పాలసీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా అప్డేట్ అవ్వడం జరిగిందండి సో ఎందుకని ఈ ప్రైవసీ పాలసీ అంటే మనం యాడ్సన్స్కి అప్లై చేయాలి అప్రూవల్ రావాలి అంటే వాళ్ళు మ్యాండేటరీ పేజెస్ అనేవి ఇవి కంపల్సరీ ఉండాలండి అంటే అపౌట్ అస్ కాంటాక్ట్ అస్ డిస్క్లైమర్ అండ్ ప్రైవసీ పాలసీ ఈ ఫోర్ పేజెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తేనే వాళ్ళు మన వెబ్సైట్ మీద ట్రస్ట్నెస్ అని పెరిగి మన వెబ్సైట్కి తొందరగా అప్రూవ్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నా ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సందీప్ త్రీ స్టేట్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్